Mercado da Vet, Alex na área, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui o unboxing e instalação desse brabo aqui, que é o Game Stick Lite. Ainda não sei por que ele se chama Lite, deve ser porque o tamanho dele é bem pequenininho. E se você tá gostando desse conteúdo retrô do tiozão aqui, já vai deixando aquele like esmagador, se inscreve no canal e bora pro vídeo que hoje tá barra pesada! Então bora lá sobrinhos, já vamos começar aqui com o unboxing dele aqui, a gente abre ele, ele já tá de cara aqui ó, ele é bem pequenininho, deixa eu mostrar pra vocês aqui o tamanho mais ou menos aqui, e em centímetros ele deve estar tá dando aqui uns 10 centímetros aqui, ele é semelhante a uma chave de carro dessas de tipo canivete aqui, ele tem um lugarzinho aqui, o HDMI aqui pra você conectar diretamente na sua TV, eu vou ligar ele na TV e depois eu vou ligar ele diretamente na minha placa de captura pra gente ver a interface dele. Ele tem aqui também na lateral dele aqui, ó, ele tem o suporte dele para você colocar o SSD aqui. Eu acredito que esse SSD não seja tão relevante por causa do preço dele, né? É assim mesmo que você tira o cartão de memória dele, você aperta aqui, ó. Ele dá um eject aqui, tá, tá difícil de tirar aqui, ó. O tio Alex não tem um, mas consegui aqui, ó. Você tira ele, é um cartão de 64 GB de memória aqui. Eu acredito que... É, dá pra você aproveitar aí por um tempo aí, depois você vai ter que comprar outro e fazer uma cópia dele pra garantir que eu acho que vai ficar melhor. Aqui nós temos também o suporte dele pra você conectar ele no Wi-Fi. Não acredito que nós vamos usar isso aqui, eu acho que isso aqui realmente vai ser obsoleto pra nós. E logo aqui nós temos dois controles do Playstation 2, parece que é DualShock 2 esse aqui. Ele tem aqui, ele é a pilha, tá? Ele é a pilha palito. Mas, ixi, você vai ter que comprar pilha palito, não acredito nisso. É uma pilhazinha difícil de arrumar. Mas tá aí, eu acredito que ele não tenha vibração, tá? Ele é muito levinho aqui. Bem simples mesmo aqui. Bem seco. Mas isso não vai atrapalhar a sua jogatina. Aqui nós temos um alongador de HDMI. Algumas televisões têm aí... Um, um encaixe bem pequeno, talvez você não consiga encaixar ele diretamente, aí aqui você alonga, né? você põe na TV e aqui você liga o Game Stick. Aqui o outro controle dele, por enquanto eu não vou nem tirar do plástico, porque eu sou só um player mesmo. E por último aqui a fonte de alimentação dele, mais o manualzinho. Então bora lá que agora eu vou ligar ele na TV. Então agora nós vamos ligar ele aqui na minha TV monitor aqui, já peguei o alongador aqui, caso a minha TV não encaixe ele direitinho ali atrás ali, vamos ver agora como é que fica. De fato, a minha TV não encaixa, isso aqui não vai lá atrás direitinho. Eu vou ligar ele aqui, ó, no alongador aqui na fêmea aqui, vou colocar aqui, alongou, ele vai ficar pendurado lá atrás. Eu vou ter que ligar aqui, ó, você precisa ter um USBzinho lá atrás da TV para você ligar ele. É aproximadamente aqui uns 50 centímetros de cabo. Pronto, eu já liguei ele. Ele acende uma luzinha azul aqui do lado aqui. Liguei a fonte de alimentação, agora eu vou ligar atrás da TV. Parece que agora já foi. <risos> já deu load ali. Vocês já podem ver aqui. Vou ter que colocar a pilha aqui agora no controle aqui. Vou achar umas pilhas palitas aqui que vai ser muito difícil. Vou ter que tirar de algum controle ali da TV ali. E já já a gente volta. Prontinho, pilhas colocadas. Bora testar. Tomara que essas pilhas aguentem. Ah, o botão de ligar aqui embaixo no controle aqui, ó. Deixa eu ver, ligou. Ih, fi. Tá piscando vermelhinho ali, esse trem aqui não vai funcionar não. Sem chance, vou ter que arrumar umas pilhas novas aqui. Já troquei as pilhas dele, deu tudo certo, ela fica piscando diferente ali agora ali. E agora, isso aqui que eu achei que seria obsoleto não é do Wi-Fi. Isso aqui é pra você conectar a manete sem fio. Você liga isso aqui lá no aparelhinho, lá no stick lá, aí o controle vai funcionar. Pronto, já liguei lá, tá tudo certo agora. Olha lá, vocês podem ver que está movimentando. E eu vou colocar agora na placa de captura para a gente ver a interface ali. Então aqui, sobrinhos, nós temos aqui de cara a lista aqui, onde temos todos os jogos. Vai pondo para baixo aqui, vai ter tudo. Ou a gente pode ir ali por categoria. Olha só, categoria, e já temos de cara aqui o Meme, uh, Super Famicom, Game Boy Advance, Mega Drive, Game Boy Q, <risos> Game, Boy Q Game Boy Color... Game Boy Advance, Super Nintendo, Playstation 1, Atari, e é só isso. Lembrando que a propaganda fala que ele tem 10 mil jogos, mas vocês sabem que na real ali a gente deve ter ali uns 
3 a 4 mil jogos ali que valem a pena e que não são repetidos, né? Então aqui, ó, vamos clicar, por exemplo, no meu preferido aqui, ó, que é o Mega Drive. E vamos dar uma olhadinha aqui, ele entrando no jogo, ó. Tem jogo pra caramba, hein, cara? Vai tudo aqui, ó, ó, ó. Legal, vamos achar um aqui. Vamos colocar aqui o Pulse, man, Que é um jogo famoso, é um jogo legal. E vamos ver como é que tá aqui a resolução aqui. Nós estamos, né, em HDMI, uma resolução alta. Ele fala ali na caixinha que é 4K, eu duvido muito que seja 4K. Mas bora lá, 1080p eu garanto pra vocês aqui, viu? Tá bem melhor a imagem do que no console próprio, por assim dizer, né? Bora lá, só pra vocês terem uma noçãozinha aqui. Como é que é a fluidez do jogo aqui, se tá legal, o controle também. Bora lá pro Japão. E... Oh, tipo Mega Man. Stage 1. Ó, oh, os sprites estão lindos, o gráfico tá lindo, tá tudo muito bacana, tá? Tá fluido. Descobri qual que pula aqui, vai pra frente, dá soco. Vamos lá, vamos achar um inimigo aqui. Ó, oh, não lembrava disso não. Cadê os inimigos, pelo amor de Deus? Boa. Então é isso aí, sobrinhos, é só pra gente testar aqui. Vou voltar agora pra tela cheia aqui. Então é isso aí, sobrinhos, depois eu vou trazer um vídeo detalhado aqui de todas as plataformas e jogos que tem aqui e o meu vale a pena, será que vale a pena? Eu não sei, tô tendo a minha primeira impressão com o acessório aqui, aparentemente é muito bom, mas eu ainda tenho que fazer muitos testes para descobrir se de fato valeu a pena a minha compra, espere que em breve vem um vídeo detalhado aqui. Hoje foi só um unboxing e um guia detalhado para instalação. Beleza, sobrinho? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like esmagador para fortalecer o tiozão aí. Um beijo, fiquem com Deus.